。当地时间九月十号，联合国安理会就乌克兰人道主义局势举行紧急会议。中国常驻联合国副代表耿爽表示，乌克兰的战火仍在延宕，人道局势日益严峻，外溢风险持续显现。长期冲突已经给双方平民带来巨大苦难，造成严峻的人道危机。当务之急是遵守战场不外溢、战事不升级、各方不拱火三原则，尽快推动局势降温。中方再次呼吁冲突当事方保持冷静克制，切实遵守国际法，特别是国际人道法，避免袭击平民和民用设施。避免攻击核电站等和平核设施。俄罗斯常驻联合国代表聂边甲表示，西方国家不断为乌克兰提供武器，导致冲突无法停止。美国常驻联合国副代表伍德一方面批评俄罗斯违反联合国宪章，另一方面则无端指责中方。对此，耿爽展开了有理有力的反驳，明确表明了中方劝和促谈的一贯立场。中国迄今所做的努力，目的只有一个，就是和平。我们的外交努力并不支持谁，也不偏向谁。我们遵循的是联合国宪章的宗旨和原则，我们尊重的是各国的主权和领土完整。我们希望美方能够为推动早日停火止战做出切实努力，而不是不停地吹嘘自己向战场投入了多少武器，更不是对中国以及其他国家的真诚努力。进行攻击和抹黑。在全球经济竞争日趋激烈的背景下，外资的流入成为推动经济增长的重要引擎。中方日前发布最新版《外商投资准入负面清单》，全面取消制造业领域外资准入限制措施。此外，服务贸易领域也迎来了重要开放举措，将在医疗领域开展扩大开放试点工作。九月八号，国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（二零二四年版）》，也就是最新版的《全国外商投资准入负面清单》，全面取消制造业领域外资准入限制，自十一月一号起实施。近年来，中国不断放宽外资准入。二零一七至二零二一年，连续五年修订全国和自贸试验区外资准入负面清单，在制造业、采矿业、农业、金融业等领域推出了一系列重大开放措施。其中，自贸试验区外资准入负面清单制造业领域限制措施已于二零二一年率先实现清零。最新版的全国外商投资准入负面清单，删除了出版物印刷需由中方控股和禁止投资中药饮片的蒸、炒、制、断等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产等两个条目。这也是上版清单中仅剩的两条涉及制造业的限制性条目。这就意味着，以后外资进入中国制造业投资，将没有任何与内资不同的限制。我觉得这次调整展现的就是扩大开放的这种信号，在。准入这个环节，相当于我们在制造业领域实现了内资和外资的一个平等的待遇。观察认为，取消制造业最后两条外资准入限制措施，标志着中国制造业的开放水平不但在发展中国家中明显领先，甚至高于相当一部分发达经济体，是履行中国开放的大门不会关闭，只会越开越大这一庄严承诺的最生动表现之一。与此同时，很多外资企业进入中国之后，需要和国内的企业进行合作来。共同发展，在这个过程中，国内企业也可以获得学习进步的机会。在这个目前这个这样一个现代经济体系下，对大国来说，我们通常就是把这个负面清单作为一国开放的这样一个重要的一个指标。这个通过这个这个行动，其实就看出来，就是我们中国是有继续这个加大这个国内改革，同时进一步的这个加大开放的这样一个决心。那么，通过与世界的这样一个互动、开放、交流。那么，我个人觉得，可以，我们可以实现我们这个制造业更加高端化的发展、智能化的发展、绿色的发展。此外，服务贸易领域也迎来了重要开放举措。近日，商务部等三部门印发通知，表示要在医疗领域开展扩大开放试点工作。外商投资企业获准在北京、上海、广东三地自由贸易试验区和海南自由贸易港从事人体干细胞基因诊断与治疗技术开发和技术应用。在独资医院领域，拟允许在北京、天津。上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院。
。观察指，外资医院的加入有望带来国际化的管理经验、先进的医疗技术和服务标准，推动国内医疗服务质量的提升。特别是细胞、基因治疗领域的外资开放，意义堪比当年新能源车领域引进特斯拉。我们将进一步推动服务业扩大开放，加大增值电信、医疗健康、数字经济、文旅。交通、商业航天及特色消费、时尚消费等新兴领域的开放创新力度。台湾民众党主席柯文哲因涉及台北金华城弊案被羁押后再次现身，台北地检部门于十号对其首度提讯。此前一天，柯文哲的律师团发表声明称，柯文哲决定不提抗告，在接下来两个月的羁押期限期内将尽力配合调查。消息一出，一片哗然。十号中午一时许，民众党主席、前台北市长柯文哲的囚车抵达台北地检署。柯文哲双手上铐，改戴黑框眼镜，身穿黄色短球服、深蓝色短裤及拖鞋步下囚车。面对大门外媒体喊话，均未回应。这是柯文哲自五号被台北地方法院裁定羁押禁见后的首次现身。台北地检署十号下午的提讯，重点是厘清柯文哲担任台北市长期间是否涉嫌违法，配合提高金华城容积率至百分之八百四十，图利当时的开发商微晶集团逾两百亿元新台币，约合人民币四十四亿元。而时任台北副市长彭振生同样被羁押，并于当天上午被台北地检提讯。我觉得整个案子的重点就是司法归司法，政治归政治。遭羁押禁见后，柯文哲的三名辩护律师赴台北看守所办理律见，与其讨论抗告事宜。外界原本预计柯文哲会于本周提出抗告，然而九号，柯文哲透过律师团发表声明，表示决定不提抗告，请检察官穷尽一切调查义务，他会尽力配合调查。因此，柯文哲确定会遭羁押至少两个月。这一重大决定引发岛内普遍关注。有分析认为，从以往的经验看，遭羁押的被告鲜有在起诉之前被释放。就算柯文哲提出抗告，释放几率也相当小，多半是白费功夫。因此，柯文哲做出上述决定，而接下来的压力就转至检察官。毕竟，押票一次最长两个月，最多再延长一次两个月，意味着检察官需要在四个月内起诉，否则必须释放柯文哲。但如此大的案件要在四个月内结案起诉，相当困难。检方可能会另想办法，尽力扣押柯文哲。在刚起步的一个案子呢，要查恐怕哦两个月恐怕查不完，所以到时候很有可能是这个案子两个月，他可能还要延押一次，我就会变四个月。好，假设四个月顺利起诉哦，起诉完，那假设是金华城案起诉，他不管用图利还是有没有收贿，这个不知道。但是也许他起诉之后，到时候那个。呃，北检又跟法院说，因为还有另案，嗯，还要侦办，嗯，哦，所以怕他出去又去串购，哦，所以呢要要求续押，哦，所以一押就可以，可能一押再押。不过，也有分析认为，柯文哲此举非同寻常，因为若当事人觉得被政治迫害，通常会第一时间提抗告。根据岛内有关规定，提抗告应在裁定出炉后十天之内。以柯文哲于九月五号遭羁押来算，最后抗告期限是十五号。由于九月十五号适逢周末，因此顺延一天。柯文哲如要抗告，最迟需在十六号以前提出。你注意他不，他选择不抗告的时间点是在他们民众党的这个这个呃集会隔天。对啊，因为集会还有这么多人挺我，嗯，我就没有必要抗告了。哦、oh. ，我证明了我还有能量，那抗不抗告就不重要了。柯文哲被羁押后，民众党发布集结令，号召支持者集合，展开全台宣讲。首站于八号晚在台立法机构前登场。据民众党表示，当晚有两万支持者到场，强调民众党并未溃散，仍要站稳第三势力。今天不说话，明天又会有更多的受害者。对此，有岛内媒体认为，民众党就是在玩两手策略。柯文哲不抗告是打悲情牌，而全台开奖则是打仇恨牌。民众党还剩多少支持能量？铁杆支持者还有多少？对岛内政局变动是非常关键的数字。如果检方没有找到一击毙命的证据，就很难裁决柯文哲羁押禁见，更加证明赖清德当局就是政治办案，最终只会让柯文哲的声量越来越大，让其支持者更加坚定挺柯。民众党目前在整个问题上。就柯文哲的清白跟金华城的问题啊，你只能够二择一，啊，就是你只能够保住柯文哲没拿钱的这个清白，而且目前还在讨论。对，可是你不见得能够保住金华城全部都是正大光明，一切合法。
。虽然柯文哲至少还有百分之十到百分之十五的铁杆支持者，但从党内最新民调看，自柯文哲八月二号爆发政治现金风暴以来，其形象严重受损。有超过一半的受访者认为，即使民众党全台开讲，也难以挽回信任。最终走向如何，还取决于案件的审理进程。